ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറുമായിട്ടാണ് നല്ല നാടൻ അച്ചാർ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണ മൂവാണ്ട മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂവാണ്ട മാങ്ങ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി അച്ചാറാണത് മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നുറുക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അച്ചാർ ഇട്ടെടുത്തതാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കണേ അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് മാങ്ങച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പയാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ തോട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങക്കഥ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നുറുക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ നുറുക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ചാർ ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ വലിയ പീസ് അക്കണക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നുറുക്കാക്കി ഇടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ അച്ചാറാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലോട്ട് അച്ചാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മേളത്തിൻ്റെ അച്ചാർ പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനിയുടെ അച്ചാർ പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണ മാങ്ങക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അച്ചാർ പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മസാല ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഈ മസാല അതിലൊക്കെ മാങ്ങൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കണ മാങ്ങ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് വെക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു എട്ടോ ഒൻപതോ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതാ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കായ ഇങ്ങനെ ആയ കാരണമാണ് ഞാനത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കായപ്പൊട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഈ കടായിലോട്ട് കുറച്ച് അരിമണി വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അച്ചാറിൽ പൊടിച്ചിടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി അരിമണി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ തീരെ കരിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തീരെ സ്ലിമ്മിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ കരിഞ്ഞ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ അരിമണിക്ക പാകത്തിന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കടായിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കടായിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം കടുക് ഉലുവ ഇതും മൂന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ കരിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് കടുകും ഉലുവയും വലിയ ജീരകം ഒക്കെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും പാനിൽ നിന്ന് മാറാം എന്നിട്ട് ചൂടായി ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി
ഇതൊന്നങ്ങ് വാഴ്ന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വഴറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ കായൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു അമ്മിക്കുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് കായം പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാങ്ങയിൽ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് കാര്യം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ സ്ലിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്നിങ്ങ് വാടി വരണം നമ്മൾ വാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയം തീ സ്ലിമ്മിൽ ഇടണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ തീ സ്ലിമ്മിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ മാങ്ങൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പോരാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തു അച്ചാറിലെപ്പോഴും ഉപ്പ് മുന്തി നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തീ കരിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വിനഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക മാങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും കുക്കാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി നല്ല സിമ്പിളാണ് ഈ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നില്ല നല്ല അടിപൊളി കളർ തന്നെയാണ് വലയിന് കപ്പലോട്ടിനുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടിയും അതുപോലെ അരിമണിയും ഉലുവയും ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങച്ചറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അതുപോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവേണ്ടതിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബാ ബായ്